Hodi bibi. Bibi hodi. Karibu mwijiku wangu tupo. Se jamani bibi. Eh, eh. Bibi nimefika muda mwafaka eti. Eh, natengeneza tengeneza mboga zetu za asili hapa. Bibi shikamu. Maraba mwijiku wangu. Habari za hapa nyumbani? Nzuri. Hii ilikuwa anajiuliza sana. Hivi mbona huyu achafika wakati kaka yake alisema atafika tangia jana? Ni kweli bibi lakini sasa Unajua ilikuwa ni fike jana. Mm. Lakini kakumbuka kitu kimoja. Mm. Nikienda kwa bibi mikono mitupu. Hato flyer. Nikakumbuka kitu kimoja tuwe tuule vitu wako. Kwa <laughs> mchelewesha mpaka limekuja leo. Kwa <laughs> mene lewea. Ni bibi nae. Hata kuchesho ngeka bibi. Yeah? Ah. <laughs> Na kupenda kwa we. Tulia sasa. Muna alaka bibi jamani. Kwa hivu cha umalizia na kutuanga mpoka yangu. Sisi ndo tunakulia. Usijali, usijali. Hamu ni hachi uta umalizia. Sindo ni mekuja bibi. Eee. Na kuwa na alaka. Oo. Eee. 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 Bibi ni mechoka. Njona kiti. Eee. Mechoka ni gaya. Kabiluku, mala ba mjambo, atujambo, muko na mtoto wa mfarume, ndiyo. Habari zenu. Salama. Binti mfarume, muna sanga nini? Tuondoke.
Nimewaiteni hapa. Kuapa habari njema. Imebakia wiki moja. Binti Mfalme aende akaanzishe familia yake. Katika koo nyingine. Hivyo basi. Kesho asubuhi na mapema. Tutatambikia. Mmenielewa? Tuguze Mfalme. Tutatangu na pande zote kwa jumla. Ngoa naomba. Siku zisogeze mbele. Maana aliangu si mzuri. Sikosa akili. Haiwezekani. Hilo swala haliwezekani. Kwani mizimu yetu haikusema hivyo. Hatuwezi kusogeza siku mbele. Kesho tutafanya matambiko. Mmenielewa? Tukuze mbele. Bibi. Bye. Au kuna kitu nilikuwa nimesahau kukuuliza. Kitu gani tena? Mbona hapa kijijini wananishangaa sana hivyo? Yaani mpaka najihisi nipo tofauti. <laughs> Nikaoda tu hapa mwejuku wangu. Wanakushangaa ulivyo muonekano wako ni mimi ovaa. Hapo ndio kwa nimekuelewa. Yaani mpaka nalipa mashaka bibi sasa yaani kipishana tu na mtu ananishangaa. Sasa najiuliza mengi bibi. Hmm. Mpana, muonekano wako na ulivyo kwa yako Ito wana hmm. kushanga ah. Apo sasa ndo ni melewa bibi hmm. Kwa hiyo, tunenda kwenye kuni tena? Mm -mm. Hapana, tutaenda kesho Zareo tipa za kutumia ah. hmm. eh, Tutaenda sana. kesho Apo nita kwa nimepo mzika Nimechoka ah, Kulima ni kazi, unajua sisi tuna kazi kwa ni watu wakijizimu hmm. Sasa sababiani kwenye chai tu hapo mimi yani ndumi. Jamani. Nimewaiteni hapa. Kwa swala moja. Kuna kijana mmoja anakiuka mila na tamaduni zetu. Kijana huyo anapatikana kwa bibi huko. Hivyo basi nishaulini tumfanyie juu yake. Hapana sasa. Siku anakiuka mila ya juu na desturi zetu. Huyu kijana ni mstaarabu sana na nimempenda mimi mwenyewe. Siko tayari kuelewana kwa nyingine kifungu. Niko tayari kuelewana kijana huyu huyu. Haiwezekani. Ninachoomba uombe mizimu. Na uko wako uombe ili unapoenda kuolewa Ukafanikisha upate manufaa mazuri. Mila na tamaduni zetu tutazienzi enzi na enzi. Utaki ustaki, utaolewa tu. Bila kusamani. Mm. Niko nimekuja hapa kwako. Umekuja kwa ushauri. Ushauri gani? Kaka angu, anitaka nilio kwenye kuza kifalumi Ambazo sizipendi hata chemi Mila na desiti zinasema hivi Ukiwa mtoto wa kifalumi, lazima uwalewe kwenye kuza kifalumi Tafanyaje Ndiyo biruku, lakini misikubali ya ninazo hizo Alafu, istoshe mina mpenda mjuku wako evansi Na sipo tali kwa lua na manumi mungini Eh Kuna mpenda evasa? Ndiyo bibi. Utenetea matatizo hapa kijijini mimi. Nimi itaishije. Yani ondoka. Ondoka nenda. Nenda nenda nenda. Usi unanetea matatizo. Nenda. Nenda kapisa. Toka hapa kwangu. Walewa hapa tena. Nenda. Uka walewa uko uko. Nimi staki kapisa. Eee. Eee. Ha ha ha!
Binti mfalme. Kuliko ni mazingira haya. Na upo peke yako. Wasaidi zako kwa kwa. Futa machozi. Naomba uniambie. Nimetoka kwa bibi yako. Amekataa kwa wazi kuniamini. Wakati mimi nakupenda sana. Binti mfalme, unanipenda? Nakupenda sana. Taarifa za hapa kijijini kuhusiana na wewe nimeshazipata. Kwa hiyo sikuja kwa wazo la kukuoa wala sikuja na wazo la kupata mchumba katika eneo hili. Ni kweli, lakini mimi nakupenda sana. Nakupenda. Hapa kijijini nimekuja kumsalimia bibi yangu. Utanisamehe kwa hilo. Kabiri. Eh mtukufu ufalme. Mtukufu ufalme. Nilipoangalia kabla ya mwezi kutokea dada yako ama binti mfalme alienda moja kwa moja hadi kwa biluku na kumuomba aolewe. Lakini biluku alikataa kata kata. Hivyo basi binti mfalme alienda hadi kwa kijana yule na kudai kwa wane utukuzwe mfalme wa ardhi hii Mtabiri e, mtukufu unataka kuniambia ili swala letu la harusi litafanikiwa kweli hmm. Mtukufu mfalme nilipoangalia kwenye utabiri wangu harusi haipo <coughs> Haipo kabisa. Maana niliona mlima sikuona mteremko. Hivyo basi. Naomba tusubiri matambiko. Tutambikie mtukufu mfalme. Jambo hili litawezekana endapo tukitambikia. Nina uhakika. Mm. Utukuzwe mfalme wa ardhi hii. Mtabiri, e, mtukufu. Na kuomba Uliangalia hili swala kwa umakini. Inahitajika tu natakao tufanikiwe sisi. Umenisikia? Utukuzwe mfalme wa ardhi hii. Mfalme, na kuhakikishia kama nilivyokuambia. Tukitambikia, hakuna kinachochindikana. Hakuna na uhakika. Hivi mm. bibi. Mm. Na huko na geuza. Na huko hivi. Mm. Sasa mimi naajiria wapi bibi haya? Mm, kulia mjini hapo. Sasa bibi. Bae. Kuna kitu tena ambacho kingine kabisa. Si yani sijakuuliza hapo sasa na naomba niambie ukweli. Kitu gani? Yule binti mfalme ulimfanyaje labda? Kwa sababu nimemkuta analia. Tatizo ni Unajua mjukuu wangu? Yule tayari ameshaachumbiwa. Na ufalme wote huu unajua kwamba ameshaachumbiwa. Mm. Sasa itakuwaje? Kwa sababu nikimwangalia yule binti 
anaonekana kabisa hajalivia na mamzi ya kwao. Yaani alipokuona wewe akataka umuoe na kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo anataka kuolewa na mimi. Yaani unamaanisha ana, anataka kuolewa na mimi. Eh hey, lakini ambacho kitu hakiwezekani mimi watanifanyaje hapa kijijini? Taishije mimi? Sasa bibi. Yaani hapo naona kama vile mbona kuna ugumu sasa? Na mahali amesha atolewa muda wote ule wanamuijia. Huyo binti huyo. Sasa itakuwaje? Maana yule binti anaonekana kabisa hajalivia na mamzi yao. Ani. Ni mamzi ya pale kwao hajalivia nao kabisa. Tukuza ufalme wa ardhi hii. Mtukufu ufalme. Kule uliko nituma. Kwa ufalme nyori wa nyori. Amekataa kubadili siku ulio isema. Kwa sababu tu. Ulichelewa kupeleka ujumbe. Na tayari. Sherehe za kimira zimekuisha fanyika. Lakini pia. Hata dada yako ambaye ni binti ya mfalme tayari amekwisha andaliwa sehemu ya kufikia utukuzo mfalme wa ardhi hii mtabidi e, mtukufu unataka kuniambia sherehe zimeshafanyika ndio sherehe za kimira zimekwisha fanyika mtabidi e, mtukufu naomba Uende kwenye mizimu ukaangalie kila kinachoendelea. Sawa mtukufu mfalme. Hekima na busara ziwe juu yako mfalme wa ardhi hii. Utukuzwe mfalme wa ardhi hii. Mfalme na unaitegemea na ardhi ya kagongo wa kagongo. Mbona uoneshi dalili wala furaha yoyote? Aliyakuwa mabakiza siku chache tu unaolewa. Sika. Sina furaha na lusi. Na kama nitaonekana sifai. Sawa. Ipo lazima nitengwe na ukoo wa mfalme huo. 
mimi nampenda nilikuwa dogo na siko tayari kuona uko nampenda sana na bibi na mababu wameishi wakifuata hii mila na desturi itakuwa ni aibu endapo utapingana nao sika kwa ni lazima kila mtu anaenda sehemu moyo wake unakumwelekezea mila yangu ijamilikezea huko saa hata tuangalie takavyokuwa Tukuza bindi falu. Samani bindi falu. Imagizo na mfalu mekua. Unaitajika katika ngome. Ivi sasa. Tuneza kusonga. Tuneza kuondoka. Tukuzo mbalu Samu sasu Tukuzo mbalu Kuhile yu kwapi Yu balinda toka jana mbalu Mamba mmisikilize kwa makini Ndiyo mbalu Kuna jambo moja limejitokeza Inataji mrifanyi Kwa makini Kwa hali ya juu Ndiyo mbalu Inatikua muende Kwa bibiruku Hakikisha yu kijana Na muwa Ndiyo mbalu Na minataji mfanyi siri kubwa Mkisha muwa yu kijana sisi tuwa kwa tumefandikiwa Utukuzo mbalu Nambe ni mfanyi hivyo Utukuzo mbalu Nimisiwe udaga Utasha uende Nini? Nini? Nini wea msana uu siku? Uwe binti Nini kime kutokea mpaka uje usiku hivi? Kakangu wa megizo jeshiraki. Nije kuangamiza. Tati hizo nini? Na mule tafta ni evansi. Noma tuondoke. Sasa nini nimefanya kosa gani? Noma tuondoke evansi utawawo. Noma tuondoke. Kuondoka mchiku wangu. Watakuwa bure. Na kuwacha aje sasa bibi. Tuta wasia na kesho. Kimbia. Noma tuondoke. Kwele, Samsas. Asikali wa mfalme. Njukuwa kwa kwa bi? Njukuwa wangu, tangia subuhi ya yupo, sija muona, siju yuko wa bi. Unatufanya sisi na watoto wa dogo, sindio? Mm-mm, hapana. Kwile? Sam Sasu. Aungoze njia, paka kwenye jumba la ufalume. Songa mbele. Una nipele kawa. Songa mbele, bana. Songa mbele. Otukuzo mfalume, kazi uluko menepatia ya kumfata kijana waki, sikufanikiwa, lakini ni memuwa kuja na bibi yaki, mana ya ino neza kasema, wamelekea wapi, otukuzo mfalume. Na kuireka umemuacha wapi? Hameenda kuangalia kumepitia wapi. We bibi. Kwa nini unakeuka mila na tamaduni zetu? Nini kuja keuka mila na tamaduni zetu? Binti ya nindua mekeuka mila na tamaduni. Kwa sababu, Usiku wa kuamukia leo, binti mfaume kaja hapo kwangu. Haka sema kwamba umetuma jeshi ilija kumchukua mchuku wangu. Wakondoka na binti mfaume usiju waliko. Ayaa! Bibi ya yuwezikani! Mnataku niambia! Dadangu hajalala hapa! He? Nomba mnisikilize. Chukua yu bibi, mumu wake ndani. Na kisha, tuwafatirie waliko enda. Mmenisikia? Kutukuzo mfaume. Mmenisikia? Kutukuzo mfaume. Songa mele. Songa mele. Songa mele, kubibi songa mele yona. 
Na wauliza nyie. Ninataka kuniambia mdogo wangu mmempeleka wapi? Ha? Hasa wewe mtu wa karibu yake. Alipo, upo. Unaweza kuniambia ameenda wapi? Samani mfalme. Sije chochote. Haiwezekani. Haiwezekani wewe usijue. Wewe ndio mtu wa karibu yake. Naomba nimsikilize. Tena msikilize kwa makini. Nawapa muda mchache. Mwe mmeleta dada yangu hapa. Mmenisikia? Mtukuza mbali. Mmenisikia? Mtukuza mbali. Naomba nimpotee hapa. nyoli wa nyoli karibu sana katika himaya yangu himaya iliyotukuka jisikie uko huru karibu sana kwangu utukuzwe mfalme kagongo bila shaka tunatambua mimi na desturi zinavyosema binti akishatolewa mahari na kufanyika sherehe za kimila ah kinachofata ikukabidhiwa mali yetu sasa tumekuja utukabidhi mali yetu sawa sawa <laughs> na furahi sana kusikia hivyo lakini nina taarifa sio nzuri mpaka dakika hii binti yangu hayupo mazingira haya binti ametoweka amekimbilia msituni Ivo basi nimetuma askari wangu wamfuatilie mstuni. Nadhani mmenielewa. Kutokana na mila na desturi kama zilivyo. Kwa kuwa tulichokifata tujakipata. Tunaomba faini yetu. Kisha utatuambia ni lini. Tutakuja kumchukua binti yetu. Sawa sawa. Hilo nadhani mimi halina shida. Ninachotaka kuambia na wapa pole wewe pamoja na kijana wako. Hilo halina shida. Naweza kuingia zizini, mkachukua faini zenu, kisha mkaenda. <coughs> Askari wangu. Nadhani mikisikia alichosema mfalme Kagongo. Sasa mnakwenda zizini. Mchukue faini yetu najulikana. Sasa utukuzwe mfalme naweza mkai kumtambua mila na desturi zinasemaje endapo tusipofanye hili kwa umakini tutatawaliwa samsas kule ni lazima twende nyumbani lakini lazima tupitie kwa mtabiri na kujua hawa wako pande zipi si ndio ni kweli kolo ulikula kiapo nombo nyanyuke jitie moyo na kisha tuondoke nomba tuondoke tuondoke Evans, 
Evansi! Evansi tuende! Evansi! Ni hadi tusimame tukamatu. Hili tuludi nyumbani. Evansi, apana. Tukikamatu kumbuka kuna zabukali itatolewa. Aso maisha! Evansi, utanyongwa mpaka kufa. Aso maisha, bana! Evansi, tuende! Kuzami na kio. Ntaftie maji. Evansi, umu mstuni mimi ni mwenyezi. Na umba... Nomba tuende mbele mbele kule kuna semi ya maji. Utapata maji unyo tuunduki. Jikaze Evans tuende. Tuende. Yaman, bia shaka, mnatambua kilicho tokea. Kule tupuko katika ufawi makagongo. Inasemekana, yule binti ya metoroshwa na kijana mwingine. Ufawi, lakini huu mzebe wali ya juu. Katuwa wakaje? Kaka, wamenzalisha sana. Na wazohili, dimeanza kunitoka. Sasa, tutakuenda. Kwa mara nyingine katika ufalu mewanchukuli kagongo. Na tutakapafika, hatutuenda kumfata binti tena. Isipokuwa, tutakuenda kuchukua ufalu meule na kuitawala ardhi hile. Kaka, kwa hili, liko sawa. Hata mi wazolangu, likuwa hilo hilo. Tunaweza tukaenda. Tumetembea sana kumtafuta binti mfalme. Na mvua yote imetuishia na bahati mbaya tujampata. Afseka, wewe ndio karibu naye, naomba tuambie yuko wapi. Tuambie tu kweli Seka. Mimi sielewi chochote, mnanionea tu. Sijui ameelekea wapi binti mfalme. Vijana. Kila mnapoenda Paulini, hakuna lolote mnalolifanya. Au mmefikia wapi? Samahani mfalume. Kwa haya machache nao zitaka kuyaongea. Kuwa. Tumefanikiwa kuwaona. Lakini pia hatujafanikiwa kuwakamata. Kwa sababu wameingia katika ardhi nyingine. Nami nikakumbuka kuwa ushawahi kuniambia siruhusi kuingia kwenye ardhi nyingine bila kuonana na uongozi wa pale. Nami nimefanya hivyo. Mfalume. Tuna imani kesho tukienda. Tutawaleta. Maana, tupawacha tulapajua. Mtabiri? E, mtukufu mfalo mewaadhi hii. Na wewe umefikia wapi? Au unataka paka tutawaliwe? Hapala mtukufu mfalo me. Hatuwezi kutawaliwa. Kwa sababu, jana usiku. Mezimu ilifly sana. Kwa shiria matatizo ya kukingoni. Hmm. Na vipi kuhusu dada yangu? E mtukufu mfalume wa arzi hii. Kuhusu dada yako. Huko aliko. Yuko salama salimini. Na jana usiku. Nilijaribu kuchoma dawa. Ili waludi. Lakini. Mizimu ya yule kijana. Inaonekana ni mikali sana. Lakini pia. Dada yako. Ambaye ni bintu wa mfalume. Tayari amekuisha tolea ubinti wake. Unasema? Mtukufu mfalume. Dada yako ambaye ni bintu wa mfalume. Tayari amekuisha tolea ubinti wake. Haiwezekani. Nombe ni mnisikilize. Tena mnisikilize kwa makini. Hapa mambo ya mesha alibika. Kinacho takiwa. 
Tutakuwa twende msituni. Wewe utabaki hapa. Utalinda imaya na mazingira yote hapo. Wengine wote tunakwenda polini. Mmenisikia? Utukuze mfalme wa ardhi. sana guys. Najua umechoka. Alafu pia mazingira hujazoea. Lakini Kuna ishara nzuri zizoonekana. Ishara gani? Kwa sababu tunafanya jana usiku na kufanya mapenzi. Ishara inaonekana kwa mizimu mifurahi. Umejuaje? Kwa sisi tunazokea kwenye familia za kifalme. Ishara kama hizo tunazifahamu. Sawa. Lakini tunatambua sisi mpaka sasa ni wapenzi. Kwa nini tusirudi kwa bibi? Nikachukue nguo zangu ili tuende mjini. Wazo wako ni zuri guys, lakini kumbuka tukionekana tu. Tutapewa adhabu kali ya kuuawa. Lakini kuna kitu nitafanya kitakachotusaidia mimi na wewe. Hivi kweli unanipenda? Ndio unakupenda sana Evans. Unanipenda kweli? Ndio. Siku tatu tuko huko. Na sioni bila yoyote ile hati maya ya maisha ni ipi Evan sinambu suwe na wasi wasi mini puna wewe kila kitu kitenda sawa na tutatoka umumstuni kamla nipenda kuli namba tende nyumbani nyumbani tutaenda nda simu lifu tutatoka umumstuni lakini namba unisikizi mimi kwanza namba tuwa poli sawa Sawa. Askari wangu. Bila shaka mnatambua, hii ndio sehemu sahihi tumekuja kuchukua majibu. Sasa katika mizimu yetu hapa. Lakini mambo yamekuwa magumu sana kwa mfalme Kagongo. Sasa yamekuwa magumu hivyo sasa. Tunalazimika kwenda msituni tukamtafuti mfalme Kagongo ili aweze kutuambia kuhusu binti mfalme. Sasa ndio mfalme, ni maamuzi mazuri sana na hujawahi kukosea katika maamuzi yako. Utukuze mfalme ule utukuka. Sasa basi. Tutagawanyika. Askari wangu wengine ni matanguliza. Mimi na wewe tutalambatana kwenda kumtafuta. Mdogo wangu, utabaki kulinda himaya. Lakini kaka 
nilikuwa na hamu sana na wewe kijana. Nimtie mikononi mwangu. Najua mimi ndo nyoli wa nyoli kakaako. Baki ulinde himaya atapatikana tu. Sasa ni sawa kaka. Nakukubali sana. Kaniletea hata kichwa chake. Tafarijika sana. Sawa sawa. Sawa sawa. Tunaweza tukaenda. Utukuzwe mfano. Nombo ule miungu Siku nzima ujara Watagime utaishijia mwa mstuni Nombo nisikilize kwa makini Mimi siyo taila wala miyamapoli Ambaye kila siku nakula miyogo ya watu na matunda ya umu mstuni Mimi siyo mburuwe poli Hakika naondoka Natoka umu mstuni Na ndo mamzi yangu Evans, unuzani utenda hapi? Na nyumbani ni wapi? Haijalishi na pajua nyumbani au sipajui. Wamzi wangu ni huo, huwezi kupinga. Naondoka. Evans usiondoke. Evans usiondoke. Kumbuka umsitu um, na wanyama wakali Evans. Evans Kumbuka umsitu ni msitu wa ajabu. Una wanyama wakali na vitu vibaya. Unawezo kuondoka usiondoke. Nombo baki Evansi. Evansi. Evansi.
Lakini <laughs> Habari za utoka kwako? Njema. Naona umeingia katika alizi hii bila ruhusa. Ni kweli. Tumeingia katika alizi hii bila ruhusa. Hivyo basi tunaomba mtusamee. Sasa nitasamee. Kwa vile nimeshatambua makosa yenu. Natafuta nini? Tunatafuta vijana wawili. Wa kike mmoja na wa kiume mmoja. Wakoje? Ah binti ni mweupe. Mfupi. Kijana ni size ya kati ni mweusi pia kijana anatoka katika tamaduni za kigeni unaweza kuwa umeona oh wanapatikana katika msitu mkubwa sana uliopo mashariki ya mbali ya ufume wako hivyo basi wanaonekana kule vizuri binti kwa msaada wako tunashukuru sana vijana nadhani umemmsikia msaada aliyotupa. Hivyo basi, hatuna mdo wa kupoteza. Inatakiwa twende tukamwangalie. Mmenisikia? Tutaguzwa mfalme. Tunashukuru binti. Tunaenda. Nola kiumisha sasa. Nini kwa nina wazo. Wazo gani? Nikuwa wazo wa kuto kwa mumu. Nana tuzi tukendela kushi. Situ ni meka yote. Nazani sasa leo ndo meanza kuongea. Haibu nyambie. Umefikiri nini? Nikuwa lomba kwanza tukubali ya nini. Nikuwa mbili. Tukubali ya nini nite na tofauti na kutoka umu. Situ unijamani. Uwe kubali tukubali ya nini kwanza. Nikuwa mbili. Haya tukubali ya nini. 
Zayo. Tukutu kwa mstu. Kisalamu. Utaniyo wa utaniyati. Mina umeote ya naweze kana. Enda putukitoka wa mstu ni salama. Nije bujibu mude sahi. Utaniyo wa utaniyati. Hakika minta kuwa. Tukitoka tu mstu ni. Minta kuwa. Fanya hivyo kutoke wa mstu ni. Basi vizuri. Kukua tumekubali ya na. Sita hivi ya. Ndo umesha enda. Giza ni nasugi. Nikuwa naomba tutafta tusem. Tuko ke moto tupumziki. Lakini mina nabali na pema. Kapana, tunapo likia ni mbali. Kwa naomba tutuko ke moto. Tutafta tusem, tutuko ke moto. Asubui tufanyi utatibu wakwenda. Sawa. Sawa, lakini tumekubali ya na. Ndiyo. Kesho asubui mapema. Tunatoka umstuni. Sawa. Sawa. Nimekubali. Na wewe. Usijio kwa kiuka shaliti rangu. Ya mtukisha toka wa mstuni. Kila kitu kitaweze kana. Basa, usijio kwa mzike mini katafte tafte umu. Kume nisaidia. Askari wangu, kuna nini? Mfalume, inaonekana usiku wa kuamkia leo, walikuwa melala hapa. Sasa basi, watakua hawako mbali sana na hili eneo. Sasa, sikilizeni, nataka wawili wapite hapa. Wewe, tunapita hapa. Sasa, utukuzo mfalume. Tunaweza tukaenda. Jamani, naona tumepumzika vya kutosha. Hivyo basi, mtabiri. E mtukufu. Naomba tuangalizie, pamani zako zinasemaji. Sawa, sawa. Mtukufu mfalume. Nilipuangalia kwenye utabiri wangu. Nilegundua kuwa yule binti alitudanganya alitudanganya sana enatakiwa turudi katika ufalme wetu harafu kisha twende sehemu ambayo sio ya ufalme wetu tukachimbe dawa na tukifanya hivyo ah watarudi wenyewe tena watarudi haraka iwezekanavyo Mm. Utukuzwe mfalume wa ardhi hii. Maaskari wangu. Nadhani mmemsikia mms, mtabiri alivyoongea. Ndio mfalme. Hivyo basi. Turudi nyumbani tukaendelee na majukumu mengine. Mmenisikia? Ndio mfalme. Come on, come on, come on. 
Nye wapuzi wawi, ndiyo mmesababisha, nimekosana na mfalo mekagongo, kumbe mnafanya upuzi. Sasa askari wangu, nataka mwakamate hawa, tunambatana nao, tunakuenda katika ufalo mekagongo. Sasa, 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 Umemwacha nani katika ufalme wangu? Na kipi kilichokuleta huko? Ufalme nyori amekuja kumchukua biruku. Na nadai. Ndio ufalme. Amemkamata. Pamoja na mjukua biruku. Amedai. Tukutane katika mipaka yetu. Vijana, nadhani mmemsikia. Twendeni katika mipaka yetu. Tukalitatua ile jambo. Mmenisikia? Mfalme, inaonekana mfalme Kagongo na askari wake ni wavivu sana. Haiwezekani aoneshe uzembe wa hali juu kiasi hiki. Na ndio maana umeshindwa kwa kamata tumewakamata sisi. Ni kweli. Ni kweli kabisa. Nadhani vijana wangu mnatambua eneo hili tulilopo kwa sasa. Hapa ndo mpaka kati ya ufalme wa Nyori pamoja na ufalme wa Kagongo. Nadhani atakuwa njiani mfalme Kagongo. Akija mahala hapa na atakapofika si kwa lingine isipokuwa ni kukabidhi kijiti. Na maana kukabidhi kijiti maana hata atawacha ufa, ufalme na kukabidhi. Mira na desturi zinasema hivi mfalme anapokeuka ahadi au makubaliano hunyanganywa ufalume wake na ule ufalume utakabiziwa wewe mfalume utamiliki falume zote mbili utukuzwe mfalme hilo alipingiki sasa tu wavumilivu tumsubiri mfalme Kagongo mpaka atakapofika mahala hapa kuna maana gani ya kumfunga ya kumpenda mtu afu mkanifunge kiasi hiki si mnifungue mniachilie kuachilie unjika mmekiuka mila na desturi kaone vile na kutamani wewe Karibu mfalme. Kagongo wa Kagongo katika himaya. Utukuzwe mfalme. Hauna haja ya kushangaa. Mimi na jeshi langu tulikwenda msituni kuweza kuhakiki yale uliyozungumza kwamba ni kweli binti mfalme alitoroshwa. Ah. Ni kweli tulithibitisha. Na ndio maana Tumemkamata tuko naye hapa. Bila shaka, wewe na askari wako mmetoka msituni mmechoka sana. Nadhani ilikuwa ni vyema mpumzike na jeshi lako. Alafu kesho asubuhi tutakutana kwa ajili ya mila zetu na desturi. Sawa sawa, tukuzwe mfalme. Mimi nimekusikia na nimekuelewa vizuri. Lakini nilikuwa na jambo moja kwa kuwa kijana aliyosababisha maswala haya yuko hapa lazima nitaitoa hukumu yake kwa sababu mimi nimekeuka masharti niko tayari kuvua ufalme lakini nitahakikisha kijana huyu anachomwa mikuki 
mpaka anakufa mbele yako. Hapana. Usinifanyie hivyo. Naomba mnisamee. Haiwezekani. Naomba kwa kimya. Taka. Wewe ni mfalme wa falme. Evans ni mme wangu. Mme wako? Nani aliyekuwa alalisha? Nani aliyekuwa alalisha kwamba huyu ni mme wako? Naomba unisikilize. Kama ukimua Evans na mimi nitajiua. Na kama kweli unanipenda kaka yangu, mwaachie ufalume, umwache Evans endelee kuwa hulu. Mimi na Evans tuendelee kuishi. Hata kama nitauvua ufalume, lakini huyu lazima awawe. <coughs> eh, lazima awawe. Ufalume kagongo akagongo. Inaonekana huyu binti maadili yake sio mazuri. Na ndio maana anaongea hayo anayozungumza. Lakini huyu lazima awawe. <coughs> Gamalia. Bila desturi za falme hii za ajabu sana. Kwa nini? Watu kweli wanaoomba kupata mila. Gamalia. Mimi na desturi zimewekwa tuziende na kuzifata. Hmm. Basi saa tunoke mazingira haya. Lakini binti mfalme ataenda kumpoteza. Gamalia, hautaki kupinga mimi na desturi za jamii yetu. Na endapo utazipinga, utajikuta unaingia kwenye matatizo. Tuondoke. Ah, basi tuondoke. Tabiri, mbona unashusha pumzi? Mtukufu mfalme wa ardhi hii. Kushusha pumzi ni mapokeo ya mwili. Vipi? Kitatokea nini mbele? Mtukufu mfalme wa ardhi hii. Mambo ni mazuri sana. Jana mpaka leo. Nyota namba la mwezi vimeonekana. Nikiashiria kuna mambo mazuri sana mbele yako. Lakini pia hata mizemu imefurahi sana. Kuna kitu kizuri mtukufu mfalme mm. na vipi kuhusu falme wangu mm. <coughs> mtukufu mfalme wa ardhi hii kuhusu ufalme wako unaweza ukaendelea kuwa mfalme au la lakini pia unaweza ukaendelea kuwa mfalme lakini dada yako ambaye ni binti wa mfalme atatoka katika ufalme huu na kwenda ufalme mwingine maana kuna vitu vinavutana hivyo basi tusubiri upande wa ufalme wa nyori wa nyori atasema nini na tutajua la kufanya kesho hiyo hiyo. Sawa mtukufu mfalme.
Samani kijana, sina ubaya na wewe kabisa. Sina ubaya na wewe. Samani. Naweza nikakuuliza kitu? Mimi sio mwenyeji mazingira haya. Lakini pia mimi ni mjukuu wake na biruku. Nimefika pale kwake. Sijamkuta mtu. Sawa. Ngoja nikwambie. Biruku pamoja na mjukuu wake. Mm. Leo ndo siku yao ya kifo. Why? Siku. Unasema? Maana wamevunja mila na desturi zetu. Hivi sasa wapo katika ngome ya mfalme. Samani. Na wapo ni kupiga kitwende. Hapana. Unaweza kunifuata? Nikufuate? Nifuate. Sasa tumeshafika katika ngome ya mfalme. Hivyo basi. Kalele zote hizi zitakiwi. La sivyo utapata adhabu kali zaidi aliyopata bibiluku pamoja na mjukuu wake. Sawa? Na salamu ni hivi tu. Atukuzwe mfalme. Sawa? Twende, nifate. Mfalme, nyoli wa nyoli. Nadhani leo ni siku nzuri sana kwangu. Na ni siku yenye flaa. Mila na tamaduni zetu lazima zifatwe. Leo ni siku ya kumuua huyu kijana. Na ndio anahakikisha tunamchoma mikuki mpaka anakufa. Samani mfalme, mtukuze mfalme. Bibi, ndogo wangu. Akati napita barabarani. Nimekutana na huyu bwana njiani. Akanieleza kuwa yeye ni mjukuu mkubwa wa bibiluku. Hivyo basi nimemleta kwako kwa ajili ya maelezo zaidi. <laughs> Kijana, umechelewa. Kwa sababu huku mtumishi aitoa juu ya mdogo wako. Huna neno la kutuambia. Una neno gani la kutushawishi sisi ili tuweze kufuta hii hukumu? Kwanza sogea huku. Sogea hapa. Nimekuambia sogea hapa. Simama hapa baba. Chuchuma chini. Chuchuma chini. Kijana, unaweza kutushia ushi nini? Tukaweza kufuta hiyo. Samani mfalme. Punguza hasira ili tuweze kuzungumza. Tujue tatizo ni nini. Mfalme. Niko tayari kutoa gharama ya aina yoyote au mimi mwenyewe kuwajibika. Ili bibi yangu na mdogo wangu wawe huru tafadhali mfalme mfalme nyoli wa nyoli mm. nadhani umemmsikia huyu kijana anayoyazungumza je wewe unasemaje <laughs> mfalme kagongo akagongo nadhani hayo yote ni juu yako tambua leo ndio siku ya mwisho wewe kuwa mfalme nipo hapo kwa ajili ya kuchukua ufalme tu na si kingine Jamani naombeni mnisikilize Punguzeni jaziba Maana ninaona tunaweza kulala hapa Mila inasema kama mtu atakiri mbele za watu wote atasamehewa ila atatoa mbuzi kumi na kondoo watatu na kuku mweupe asiye na doa je nyinyi mnavyo au mnasanifu tu mfalme na wengine wote ambao umehudhuria katika hazara hii niko tayari kuvitoa vyote hivi ambavyo vimetajwa 
maana familia yangu ndio imekosea mfalme nyori wa nyori nadhani umemmsikia mzee wa mira alivyosema nimesikia vizuri sana na nimeelewa nakwambia nipo tayari kuchukua vitu hivyo lakini haitoshi nitachukua pamoja na fidia sasa mzee wa mira vipi kuhusu binti kama kijana alimuingilia kimwili itabidi aende aishi naye lakini watoto atakaozaa wataishi katika ufarume kwa babu yao na hiyo haipingwi je uko tayari ndio nipo tayari Bibi. Mami. Nataji jiandae tuelekee mjini. Sitaki kujua mlifanya nini. Ila kwa sasa hivi naomba tuelekee kwenye makaburi ya wazazi wetu. Ili tukakamilishe kile ambacho Eva alikuwa amekuja kufanya. Kumbe na mimi nahama. Ndio. Kwa sababu kijiji hiki hakina amani tena. Ah, bora bora kuna majungu mna tande mchuko wangu sana kutengana na wewe maana nilikuzoea wewe ndio ulikuwa rafiki yangu mshauri wangu msiri wangu kususa kwenye kipindi kizito kama hiki nilichokuepo nacho lakini muda umefika mimi kesho naondoka shemeji yangu nisome muona ametupata na kesho tunaondoka asubuhi sana naumia sana kutengana na wewe ila naomba uvumilivu सारा naenda ila nitarudi kwa ajili yako sawa sika mambo sio mnyonge kuzoea kwa kipindi hiki chukulia kama tupote sawa mimi nilikuwa nakuaga hivyo mambo rudi kwa njumba la ufalme usikutafute <tos>